Alors la fertilité d'un sol se définit par sa capacité à fournir aux plantes tous les éléments nécessaires pour leur croissance. Elle dépend donc de la qualité physique, chimique et biologique du sol. Préserver les sols est un enjeu pour l'agriculteur, mais c'est également un enjeu pour la qualité de l'eau, comme ici en vallée de la Gimone, où l'eau de la rivière est utilisée pour l'eau potable. Les pratiques culturales appauvrissent le sol en matière organique. Or, celle-ci joue un rôle majeur dans le fonctionnement du sol. L'apport de compost est effectivement une solution pour améliorer le taux de matière organique des sols agricoles. L'exploitation est située sur les coteaux de la Lomagne avec la moitié de la rotation irriguée. Les productions sont le blé améliorant, tournesol, maïs et soja alimentaire. J'utilise du compost depuis 12 ans sur une partie de l'exploitation à la dose 10 tonnes hectares sur les chaumes de blé. Chaque parcelle en reçoit tous les deux ans. Nous sommes sur le site Lomagne Compost de la société Cell Environnement, groupe Veolia. Notre activité consiste à traiter par co-compostage des matières issues du traitement des eaux, mélangées avec des déchets végétaux broyés issus des collectivités. Le but final étant, après des phases de fermentation et montée en température pour garantir une hygiénisation totale, de produire un compost normalisé sous la norme NFU 44095 destiné à être valorisé auprès des parcelles agricoles sur grandes cultures. J'utilise du compost pour remonter le taux de matière organique, ce qui semble également agir sur l'amélioration de la structure. Le compost apporte également de l'azote, du phosphore et de la potasse. À cette fréquence et cette quantité-là, ça revient au même prix que l'engrais minéral. D'autres pratiques comme le semi-direct ou les couverts végétaux permettent d'aller plus loin dans la préservation des sols. A bientôt